तो आज के माइक्रोसफ्ट वार्ड ए विषय कथा बोल तो चलो तो एखान एखान माइक्रोसफ्ट वार्ड एजे ये क्लिक कर तो देखें हमारे माइक्रोसफ्ट वार्ड जे पेजटा ओपेन हो गल तो एटा के एक परिचित हो नहीं तो देखें जो आज एक अपशन मेनु मेनुवार आता मेनुवार तो होम इन चार्ट पेज ले आउट रिफारेंस मेलिंग रिव्यू भिउ एडवान्स तो आज के होम पेजटा के लिए आलोचना करब तो शुरू करा जाए तो प्रथम एक कन्टेंट लिखे गए तो तो तर देखें जो एन कि लेखाटा के टोटाल सिलेक्ट कर पेस्ट करते तो अपनी जो इच्छा जो बार खुशी पेस्ट करते ही तो कार्ड ठीक ये करते रईट बाटने क्लिक कर कार्ड अपशन आस कार्ड कपि पेस्ट करते अथवा किबोर्डे शर्टकाट मना से कंट्रोल सी द्वारा कपि करते कंट्रोल एक्स द्वारा कार्ड करते कंट्रोल भि हमें पेस्ट करते देखें किबोर्डे कंट्रोल एक्स देखा लाइन क्योंकि नहीं कंट्रोल भि चले आ तो यह कार्ड कपि पेस्ट करते जस्ट ये लेखाटा सिलेक्ट कर बोल्ड देखें बोल्ड कर दीसि देखें ये से लेखाटा क्योंकि अनेक स्ट्रंग अर्थात मोटा हो गए तो यह इटालिक आंडारलैन देखें जो बोल्ड एट कोल्ड एट इटालिक आंडारलैन तो ये लेखाटा के बाद केटे दीते तो देखें तो लेखाटा सब छोटो हाथ रहे आपार केस अर्थात बड़ो हाथ कर दी सबको तो देखें सबग वार्डर प्रथम अक्षर बड़ा तो रहे क्योंकि एटे बोला है कैपिटल और हमें टगल अर्थात प्रथम छोटो हाथ बाकी सबग बड़ो हाथ सरि प्रथम प्रति वार्डर प्रथम अक्षर हे अपना लोअर केस तो एक कलर दीते एक कलर दिल टेक्सटर एक फंड लेखार एक कलर दी तो क्षेत्र में ठीक ऑरेंज कलर दिल अच्छा ऑरेंज कलर एखे दी तेल बुझते सुविधा हो तो क्षेत्र में प्रचुरटाइन कटे दी क्षेत्र में एखे आर क्लिक करते चले गई क्लिक कर 
সরি কোনটাতে কোনটা কি আচ্ছা যাই হোক আমরা এখান থেকে ইটালিক এই যে আন্ডারলাইন দেখেন যে একদম যে ফার্স্ট যে ফন্ট ছিল অর্থাৎ যে স্টাইল ছিল সেটা আবার পেয়ে গেছে তো তার সঙ্গে আমরা এখান থেকে লেখাকে বিভিন্ন সাইজ করতে পারি বারো বিভিন্ন রকম বিভিন্ন সাইজ সাইজ আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আমরা অথবা আপনি এখান থেকে বারবার ক্লিক করে বড় করতে পারেন এখান থেকে আপনি একাধিকবার ক্লিক করে ছোট করতে পারেন তো এবার আমরা শিখি যে ডান পাশে আমরা কিভাবে বুলেট সাইন নিয়ে আসতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা এই যে এই যে এখানে ডান পাশে বুলেট চলে আসছে আর এটাকে আমরা টিক চিহ্ন দেই এই সরি ডান পাশে না লেফট অর্থাৎ বাম পাশে আমরা একটা টিক চিহ্ন এই যে ফন্টের কালার হয়ে গেছে এই জন্য একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে তারপরে আমরা এটাকে কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই ব্ল্যাক করে দিই আমরা এখানে একটা এই সাইনটা ব্যবহার করে দিই তো এভাবে আমরা বিভিন্ন রকম এভাবে আমরা বিভিন্ন চিহ্ন বা সাইন ব্যবহার করতে পারি তো এছাড়া এখান থেকে আমরা এই যে যেরকম আমাদের যে শুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার এরকম বিভিন্ন রকম স্টাইল এখান থেকে আমরা এটা সিলেক্ট করে এখানে দিতে পারি এছাড়াও এখানেও আছে এই যে এখানে দেখেন দেখেন তারপরে আমরা এটাকেও করতে পারি এই যে এটা একটু কম এটা আমরা এক ব্যবহার করতে পারি তারপরে আচ্ছা আমরা এবারে এই বিষয়টা আসি তো এখানে আমরা আমরা এটা আন্ডারলাইনটা উঠাই দিই দেখেন এখান থেকে আমরা কি এই যে বর্ডার বর্ডার বটন অর্থ নিচে দেখেন একটা বর্ডার চলে আসছে তারপরে টপ বর্ডার উপরে বর্ডার তার লেফট বাম পাশে রাইট বর্ডার এবার আমরা দেখেন নো বর্ডার কোনো বর্ডার থাকবে না তার দেখেন ওয়াল বর্ডার এভাবে আমরা ইনসাইড আউটসাইড হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল বিভিন্ন রকম করতে পারি তারপর এখান থেকে আমরা টেবিল তৈরি করতে পারি তো আমরা নো বর্ডার করে দিই তো এখান থেকে দেখেন আমরা আবার নর্মাল আবার দেখেন যে নো স্পেস এই দেখেন সরি তারপরে দেখেন যে হেডিং দেখেন হেডিং ওয়ান হেডিং টু একটু ছোট হয়ে যাবে হেডিং থ্রি আরও একটু ছোট ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে আমরা সিক্স পর্যন্ত হেডিংটাকে ব্যবহার করতে পারি হেডিং ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তারপরে এখান থেকে বিভিন্ন রকম আমরা স্টাইল চেঞ্জ করতে পারি যেমন এখানে দেখেন এই যে বিভিন্ন স্টাইল আছে এখান থেকে ওয়ার্ড একটু বড় করে দেখি একটু সুবিধা হয় বল করে দিই তাহলে স্টাইলটা বুঝতে সুবিধা হবে বিভিন্ন রকম স্টাইল 
আমরা এটাকে পেজটাকে কিভাবে আমরা সেভ করতে পারি সেভ করার জন্য আমরা ঠিক এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাজে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা নাম সিলেক্ট করব নাম সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে ডেস্কটপে বা যে কোনো একটা ফোল্ডারের নাম ধরিয়ে দেবো তো এক্ষেত্রে আমরা ডেস্কটপ সিলেক্ট করে সেভ করলাম পেজটা সেভ হয়ে গেছে তো এভাবে আমরা তো সবাইকে ধন্যবাদ দেখার জন্য আজকে এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ